ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அனீஸ் கேசல் ஸோ பார்த்திங்கன்னா நான் ஆஃப்டர்நூன் லன்ச் ஆகிட்ட அப்புறம் தான் இந்த வ்ளாக் எடுத்துகிட்ருக்கேன் நான் காய் வாங்கிட்டு வந்தேன் புதினாவும் காய் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து அப்படியே கொஞ்சம் செக்ரிகேட் பண்ணி வாஷ் பண்ணல நான் அப்படியே தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்ச நாள் அப்படியே இருந்துட்டு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் எடுத்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறேன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா தக்காளி பச்சை மிளகாலாம் நான் வாஷ் பண்ணி டவல் மேலே அப்படியே ட்ரை பண்ண வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த செடிங்கெல்லாம் கூட பார்த்திங்கன்னா யூட்டிலிட்டியில் இப்படி வெளியே எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் ஏறும் கொஞ்சம் சன்லைட் படட்டோன்னு ஸோ யூட்டிலிட்டியிலேருந்து பாருங்கள் வியூ இப்படி தான் இருக்கும் இந்த நெட்டு இந்த நெட்டை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த நெட் வந்துட்டு சேஃப்டி நெட் மூணு டைப் ஆஃப் நெட்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ரொம்ப தின்னாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஒயிட்டாக இருக்கும் அது வந்துட்டு பேர்ட்ஸ் எல்லாம் உள்ளே வராமல் இருக்கிறதுக்கு மோஸ்ட்லி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் புறாங்க நிறையா இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ வந்து ரொம்ப அழுக்கு பண்ணிவிடும் ஸோ அதுக்கு ஒரு நெட் இருக்குது தின்னாக இருக்கும் அது இன்னொரு ஒரு நெட் இருக்குது இந்த நெட்டு பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் போட்டிருக்கிறது ரொம்ப ஹைரைஸ்டாக இருக்கிறதுனால சேஃப்டி நெட் இது வந்துட்டு அவ்வளோ சீக்கிரம் கட் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த நெட்டு இங்கே பார்த்திங்கன்னா நான் யூட்டிலிட்டிலேயே இந்த மாதிரி ஒரு ஷெல்ஃப் ஹேங்கர் மாதிரி வால்லே அடித்து தொடப்போம் மாப் ஸ்டிக்கு எல்லாத்தையுமே அங்கே ஹேங் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ தட் நீட்டாக இருக்கும் கீழே எதுவுமே இருக்காதுன்னு இந்த பக்கம் ஆப்போசிட்டில் இந்த கார்னரில் ஸ்டெப் லேடர் வச்சுருக்கேன் எங்கள் ஒரு கேபின் இருக்குது இந்த கேபின்குள்ளே எல்லா டாய்லெட் அரீஸு அப்புறம் டூல்ஸ் பாக்ஸு எல்லாமே இங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்ம சேனல் ஆல்ரெடி இது எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன்றது ஃபுல்லாக ஒரு வீடியோ இருக்குது கண்டிப்பாக நான் லிங்க்கில் ஆட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இது வந்து வெட் வேஸ்ட் ட்ரை வேஸ்ட் அப்புறம் ரிஜெக்ட் வேஸ்ட் இது பார்த்திங்கன்னா கடலை வந்துட்டு நான் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நிறையா இருக்கிறதுனால பூச்சி வந்துட்டு மூணு பயந்து நான் கொஞ்சம் அப்படியே ஃப்ரை பண்ணியிருக்கேன் சிம்மில் வச்சுட்டு ஸோ ஆறதுக்கப்புறம் அது பாட்டிலில் மறுபடியும் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் எங்கள் லன்ச் நாங்கள் என்ன சாப்பிட்டோன்னு பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி புலாவ் ஒயிட் புலாவ் ஆண்ட்ருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதோட எக் ரோஸ்ட்டு சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு இது மிச்சம் உள்ள ரைஸு ஸோ அதுக்கப்புறம் எக் ரோஸ்ட்டோட குக்கும்பரம் நான் ஒரு கட் பண்ணி தான் ஆண்ட்ரி ஒரே ஒரு குக்கும்பர் அதில் வச்சுருக்கேன் நான் நிறையா இருக்கும்னு நினச்சேன் சரி ஓகே குக்கும்பர் எக் ரோஸ்ட்டு புல்லாவ் தான் நாங்கள் இன்றைக்கி சாப்பிட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த டால் யூனிட் பற்றி உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த டால் யூனிட்டோட அட்வான்டேஜஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நம்ம சேனல் ஆல்ரெடி இந்த ஆர்கனைஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு இந்த டால் யூனிட் பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்டாக இருக்குது கண்டிப்பாக நான் லிங்க் ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயில் வைக்கணும் அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் இது ஓவரால் கொஞ்சம் அப்படியே ஒரு கிளான்ஸ் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கிறோம் நியூ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்துருங்கிறவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நார்மல் டால் யூனிட் நார்மல் ஷெல்ஃப் ஒன்றும் ஃபேன்சி புல் அவுட் ஷெல்ஃப்ஸ் அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்லாமல் நார்மல் ஷெல்ஃப் இது ஸோ இந்த டால் யூனிட் ஃபுல் டோர் ஒரு சிங்கிள் டோர் வைக்காமல் ரெண்டு டோரை நான் வைக்க சொல்லிட்டேன் ஏன்னா அந்த அப்போ தான் ஒரு அந்த பார்ட்டிஷன் இருக்கும் அந்த டோரும் ஒரு டூ டோர்ஸ் இருந்தால் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஆக்சஸ் பண்ணோன்னு ஸோ இதை நான் ரொம்ப சிம்பிளாக பாஸ்கெட்ஸ் வச்சு நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த பாஸ்கெட்ஸ் எல்லாம் நான் டிமார்ட்டில் தான் வாங்கினது இந்த ஃபஸ்ட்டு உள்ள ஷெல்ஃபில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் பேக்கிங் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது கொஞ்சம் சாக்லேட்ஸ் வந்துட்டு இந்த பக்கம் ரெண்டு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன் செகண்ட் ஷெல்ஃபில் பார்த்திங்கன்னா க்ராசரிஸ் இப்போ நான் பாட்டில்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணாத ஐட்டம்ஸ் லைக் இந்த பாஸ்தா நூடுல்ஸ் இதெல்லாம் தான் இந்த மாதிரி பாஸ்கெட்டில் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ பின்னாடி பாஸ்மதி ரைஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன் இந்த கிளாஸில் வந்துட்டு கிளிப்ஸ் வச்சுருக்கேன் இந்த ஸ்மால் பாஸ்கெட் பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் உள்ள பேக்கெட்ஸ் இருக்கும் இல்லை கடுகு சீரகம் அதெல்லாம் வந்துட்டு அந்த பாஸ்கெட்டில் நீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த கிளாஸில் கிளிப்ஸ் இருக்குது கீழே பார்த்திங்கன்னா தேர்ட் ஷெல்ஃபில் ஸ்நாக்ஸ் செக்ஷன் இது இங்கே ரெண்டு பாஸ்கெட் இருக்குது சின்ன பாஸ்கெட்டில் ஆண்ட்ருக்குன்னு அவனுக்குன்னு உள்ள ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் அதில் வச்சுடுவோம் இந்த பெரிய பாஸ்கெட்டில் காமன் ஸ்நாக்ஸ் இப்போ அவ்வளோவா ஸ்நாக்ஸ் இல்லை இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த பாக்ஸில் கொஞ்சம் சிக்கி இருக்குது அதுக்கப்புறம் இதை ஏதோ மிக்சர் மாதிரி வச்சுருக்கேன் ஸோ ரொம்ப நீட்டாக ஆர்கனைஸ்டாக நம்ம பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்களே இந்த மாதிரி நார்மல் ஷெல்ஃப் வச்சுட்டா நம்ம எப்படி வேணாலும் ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி
அங்கே வந்துட்டு முசிலி ஓட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த செராமிக் ஜார்ஸில் ரெண்டு ஜார் இருக்குது பாருங்க இது ஒரு செட்டாக வாங்கினது ஒன்றில் வந்துட்டு டேபிள் சால்ட்டு இன்னொன்று வந்து கல்லுப்பு நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப் உப்பு எப்போவுமே இந்த மாதிரி செராமிக் ஜார்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணால் நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த செராமிக் ஜாரில் பார்த்திங்கன்னா புளி இருக்குது ஸோ எப்போவுமே நீங்களும் பார்த்துக்கோங்க புளி உப்பெல்லாம் இந்த மாதிரி செராமிக் ஜார்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணிவிங்க கீழே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே டப்பர்வேர் பாக்ஸ் ஃபைவ் கேஜிஸ் த்ரீ கேஜிஸ் டூ கேஜிஸ் ஒன் கேஜிஸ் டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸில் இருக்குது இதில் வந்துட்டு இட்லி ரைஸு உளுந்து சுகர் அப்புமா ஜீரக சம்பா ரைஸ் ரா ரைஸ் எல்லாமே தனித்தனியாக எவ்வளோ வாங்கணும்னா அந்த அந்த அளவு கெப்பாசிட்டி பாக்ஸஸ் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நீட்டாகவும் இருக்கும் அட் த சேம் டைம் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நீங்கள் இந்த மாதிரி சிம்பிள் ஷெல்ஃப் வச்சிட்டிங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸ் ஈஸி உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அப்படி நீங்கள் அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கலாம் இப்படி தான் பண்ணணும்னு இல்லை உங்களுக்கு எப்படி வேணும் அப்பப்போ உங்களுக்கு சேஞ்ச் பண்ணி வைக்கணும் உங்களோட க்ராசரி இது சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குன்னா அதுக்கு தகுந்த பண்ணி நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுதான் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் ஆஃப் டால் யூனிட் கண்டிப்பாக நீங்கள் வீடு கட்டுறீங்க கட்டிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இது ஒரு பிக் ஐடியா கண்டிப்பாக இதை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்டர் நம்ம சேனலோட சப்ஸ்கிரைபர் வந்துட்டு இந்த ரோலர் கோம்ஸ் அதெல்லாம் இந்த ரோலர் மாதிரி இருக்கும்ல என்கிட்ட அது இப்போதிக்கு இல்லை ஸோ அந்த கோம்ஸ் எல்லாம் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிருந்தாங்க லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துட்டு ஸோ இதே மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த ரோலர் கோம்பும் போனால் ஸோ இந்த மாதிரி எதுனா ஒரு ஷார்ப் ஆப்ஜெக்ட் பென்சில் இது வந்து ஒரு ப்ரஷ் தான் அதை வச்சு நம்ம பெயிண்டிங் ப்ரஷ் இருக்குது அந்த ப்ரஷ் வச்சு நான் வந்துட்டு அப்படியே அந்த கேப்பில் வந்துட்டு அதை இன்சர்ட் பண்ணி இப்படி இப்படி எடுத்துகிட்ருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நான் கையிலே எடுக்க ட்ரை பண்ண பாருங்கள் கையிலே இப்படி எடுத்துடுவேன் எடுக்க 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 வந்துட்டு அந்த என்ன சொல்லுறது அந்த ஒரு இது அந்த பிரிஸ்டல்ஸில் தான் அந்த அழுக்கலாம் உட்காந்துருக்கும் ஸோ இப்படி இப்படி பிடிச்சி எடுக்கும் போதே அந்த அழுக்கலாம் வந்துடும் எஸ்பெஷலி இந்த ரோலர் இந்த ப்ராட் ரோலரில் நீங்கள் சின்ன அந்த ரவுண்டு ரோலரில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு இந்த மாதிரி எதனா ஷார்ப் ஆப்ஜெக்ட் வச்சு தான் இப்படி சைடில் அந்த கேப்பில் வச்சு வச்சு நீங்கள் இப்படி முடி அந்த டஸ்ட்லாம் எடுக்கணும் ஸோ அந்த ரோலர் கோம்பு என்கிட்ட இல்லை அந்த ரோலர் கோம்பு நீங்கள் இப்படி வேர்டிக்கலாக இப்படி வச்சுட்டு நீங்கள் வந்துட்டு ஷார்ப் ஆப்ஜெக்ட் வச்சு இப்படி இந்த மாதிரி பண்ணி பண்ணி எடுத்திங்கன்னா அந்த அழுக்கெல்லாம் ப்ளஸ் முடியோட நீட்டாக வந்துடும் அதுக்கப்புறம் இந்த சீப்பு பாருங்கள் நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற இந்த சீப்புங்க இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன டப்பில் கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டர் விட்டு அப்புறம் அதில் கொஞ்சம் ஷாம்பு எனி ஷாம்பு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க ஸோ மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஹாட் வாட்டரில் இந்த எல்லா கோம்பும் நீங்கள் என்னென்ன கோம்பு யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த மாதிரி கோம்பு வந்துட்டு நல்லா போட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஊற வச்சுருங்க அந்த தண்ணிலேயே மினிட்ஸ் ஆகிட்டப்புறம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டூத் ப்ரஷ் வச்சுட்டு நல்லா அந்த கேப் குள்ள நல்லாவே ஸ்க்ரப் பண்ணிவிட்டு அழுக்கெல்லாம் சீக்கிரம் வந்துடும் என்னோடய ப்ரஷ் இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடாக இருக்கிறதுனால ஈஸியாக க்ளீன் பண்ண முடியும் ஆனால் வந்துட்டு புவனை நீங்கள் கேட்ட அந்த ரோலர் ப்ரஷ் வந்து க்ளீன் கொண் பண்ண கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஆனால் இந்த ப்ரஷ் வச்சுட்டு அந்த சைட் அந்த கேப்லேயே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் ப்ரஷ் வச்சு க்ளீன் பண்ணி பாருங்கள் கொஞ்சம் ரொம்ப நேரம் ஊற வைங்க ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஊற வச்சுட்டு அப்புறமா க்ளீன் பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த ரோலர் ப்ரஷ்ஷும் க்ளீன் ஆகிடும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த ப்ரஷ் எவ்வளோ க்ளீன் ஆகிடுச்சி ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த சீப் நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற இந்த மாதிரி ஒரு சீப் தான் இது பார்த்திங்கன்னா ப்ரஷ் வச்சுட்டு அப்படியே நம்ம ப்ரஷ் இப்படி ஸ்ட்ரோக்ஸ் இப்படி பண்ணிகிட்டே இருந்தால் அந்த கேப்பில் இருந்த அழுக்கெல்லாம் நீட்டாக வந்துடும் ஸோ இந்த கோம்பை க்ளீன் பண்ணும் போது எனக்கு எங்கள் அம்மாச்சி பாட்டி எங்கள் பாட்டின் அம்மாச்சின் தான் நாங்கள் கூப்பிடுவோம் அவங்க சொல்கிறது எனக்கு நாங்கள் வரும் எப்போவுமே சொல்லுவாங்க ஏன்னா சீப்பை வந்துட்டு எப்போவுமே க்ளீனாக வச்சுக்கணும் சீப்பு எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அந்த அந்த உமன் அந்த லேடி வந்து க்ளீனாக இருப்பாங்க அவங்க வீடு க்ளீனாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க அவங்க எப்போவுமே இதை சொல்லுவாங்க எனக்கு அதனால் அது மைண்டில் எனக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு 
அது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு எனக்கு தெரியல அவங்க சொன்னது எனக்கு ரெஜிஸ்டராக இருக்குது அவ்வளோதான் ஸோ நம்ம நம்ம சீப்பை வந்துட்டு க்ளீனாக வச்சுக்கிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபஸ்ட் வந்து ஹைஜீன் ஏன்னா நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம முடி அழகாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறோம் அழுக்கு இல்லாமல் இருந்தால் சீப்பு ரொம்ப நல்லது ஸோ அப்படி தான் சொல்லுவாங்க எந்த லேடிஸ் வந்துட்டு அவங்க வீட்டில் சீப் வந்துட்டு க்ளீனாக இருக்கும் அவங்க ரொம்பவே நீட் அண்ட் க்ளீனுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ப்ர இது நீங்களும் த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் கோம்பு வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப நல்லது நீங்கள் எவ்வளோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக க்ளீன் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ கம்மி டைமில் க்ளீன் பண்ணிடலாம் நீங்கள் ரொம்ப நாள் க்ளீன் பண்ணாமல் வச்சுட்டா தான் ரொம்ப நேரம் ஆகும் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஸோ எவ்ரி த்ரீ மந்த்ஸ் இல்லை ஃபோர் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக எல்லா கோம்பும் இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க இங்கே இந்த ரெண்டு கோம்பும் நான் க்ளீன் பண்ணிட்டேன் இந்த பர்பிள் கோம்பூட அந்த அந்த ப்ரௌன் கோம்பு வந்துட்டு சீக்கிரம் போயிடும் அது பிராண்டட் கோம்ஸு ஸோ அது வந்துட்டு அந்த மெட்டீரியலை வந்துட்டு அழுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் அட்ராக்ட் பண்ணாது இது வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் இது வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாகவே அழுக்கு வந்துட்டு அட்ராக்ட் பண்ணும் ஸ்டிக்கி ஸ்டிக்கியாக இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ரௌன் கோம்பில் வந்துட்டு ஈஸியாக அழுக்கு போயிடும் ஸோ ப்ரெஷ்ஷெல்லாம் வச்சு நம்ம க்ளீன் பண்ணியாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ரின் சோப்பில் இந்த மாதிரி ஸ்க்ரப் இதுக்குன்னே தனி சப் ஸ்க்ரப் நான் வச்சுருப்பேன் அந்த ஸ்க்ரப் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த கோம்பு வந்துட்டு நல்லா எப்படி ஸ்க்ரப் பண்ணி விடுறேன் ஸோ மிச்ச உள்ள அந்த ஸ்டிக்கினஸ் அந்த இதை அழுக்கு எல்லாமே மேலே இருக்கிறது எல்லாமே சோப் போட்டு க்ளீன் பண்ணால் இன்னுமே க்ளீன் ஆகிடும் ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம கோம்ஸ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டோம் இப்போ நல்ல ரெகுலர் வாட்டர் போட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணிடுங்க ஸோ இந்த கோம்பு பார்த்தீங்கன்னா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அந்த ஸ்ட்ரோக்ஸ்லேருந்து அந்த கேப்லேருந்து ஃபுல்லாக அழுக்கு வந்திருக்காது ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணோன்னா இந்த மாதிரி டூத் பிக் வச்சு நல்லா இப்படி க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க டூத் பிக் இல்லைன்னா செஃப்டி பின் வச்சு நீங்கள் க்ளீன் பண்ணால் அந்த கேப்குள்ளோ விட்டு விட்டு க்ளீன் பண்ணால் இந்த மாதிரி அழுக்கு வந்துடும் ஸோ இந்த கோம்பும் அதே மாதிரி தான் கேப்பில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி டூத் பிக் இல்லைனா சேஃப்டி பின் வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணுங்கன்னு பாருங்கள் எவ்வளோ ஈஸியாக அழுக்கு வருது ஃபஸ்ட்டே இந்த ப்ரொசீஜர் நீங்கள் பண்ணிவிட்டு கூட அதுக்கப்புறம் தண்ணியில் போட்டு வாஷ் பண்ணலாம் ஆனால் ஃபஸ்ட்டே பண்ணால் என்ன ஆகும்னா ட்ரையாக இருக்கும் ஸோ டஸ்ட்டு கொஞ்சம் இப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆக சான்சஸ் ஜாஸ்தி ஸோ வெட் ஆகிட்ட அப்புறம் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாகவே வந்துடும் ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குது ஸோ அந்த கேப்களை விட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் சோப் போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம போம் அப்படியே நீட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி சன் ட்ரை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கோம்பு ஆஸ் யூஸ்வலாக யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ பூமனா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ பிளஸ்ஸிங்ஸ் ட